ஹலோ எப்ரிவன் ப்ளண்டரில் போன வீடியோவில் போன் லேயர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம்ஸ் தான் என்னென்னு பார்க்கலாம் அனிமேஷனுக்கு தேவையான ஒரு அடிப்படையான விஷயம் தான் கீ ஃப்ரேம்ஸ் இது வரைக்கும் அனிமேஷன் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாதுன்னா கூட நீங்கள் ஃப்ரேம்ஸ்னு ஒரு வேர்டை கேட்டிருப்பீங்க எப்படின்னா ஃப்ரேம்ஸ் பெர் செகண்ட் மாதிரி ஸ்டில் இமேஜஸ் தான் ஃப்ரேம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் பெர் செகண்ட்னா பெர் செகண்டுக்கு சீக்வென்சலாக எவ்வளோ இமேஜஸ் ஷோ ஆகுறது தான் அது கீ ஃப்ரேம்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லைனா மூவ் ஆகிற இமேஜ் ஃப்ரேமோட கீ இது தான் அண்டு அனிமேஷனில் இது மேனுவலாக அனிமேட்டர் செட் பண்ணுவாங்க உங்கள் கேரக்டர் இருக்கிற பிளேஸில் போசஸ் பண்ணுற கீ தான் கீ ஃப்ரேம் இப்போது ஒருத்தர் ரன் சைக்கிள் பண்ணுறாருனா இந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் சைக்கிளோட எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி லெக்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகும் அண்ட் அதுக்கு ரிலேட்டிவாக ரெஸ்ட் ஆஃப் த பாடி ட்ரான்சிஷன் எப்படி இருக்கும் சேர்த்து பண்ணணும் ஸோ அனிமேஷனில் கீ ஃப்ரேம்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ டிஜிட்டல் அனிமேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் கீ போஸஸை மார்க் பண்ணிங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரேம்ஸை நடுவில் இன்டர்போலாட் இல்லைனா பிளண்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ உங்களுக்கு கீ ஃப்ரேம்ஸ்க்கு நடுவில் ஸ்மூத் மூவ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் இதுக்கு பேர் தான் ட்வீனிங் அனிமேஷனுக்கு கீ ஃப்ரேம்ஸ் அனிமேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு எதுக்குன்னா கீ ஃப்ரேம் இல்லைனா சாஃப்ட்வேர்க்கு எப்படி ட்வீன் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது இல்லைனா ஒரு கேரக்டர் எப்படி மூவ் பண்ணுறதுன்னு கூட தெரியாது ஸோ பிளண்டரில் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அண்ட் எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கீ ஃப்ரேம் ஃபங்க்ஷனலாக போன்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் சேமாக தான் ஒர்க் ஆகும் அப்புறம் செவரல் வேல்யூஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் த்ரீ கீ ஃப்ரேம்ஸ் எடிட்டரை பற்றி பார்க்கலாம் கிராஃப் எடிட்டர் டோப் ஷீட் அண்ட் டைம் லைன் இதுக்கு தான் கீ ஃப்ரேம் மேனிப்புலேட் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்கு இதெல்லாம் பற்றி நான் அங்கங்கே கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் டைம் லைன் மட்டும் லே அவுட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் கீழே டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் எப்படி பார்த்தாலும் இந்த எடிட்டர்ஸை அதோட செப்ரேட் வீடியோஸில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ கீ ஃப்ரேம்ஸை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை பார்க்குறதுக்கு நிறையா வழி இருக்கு அது எல்லாமே சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட் வழி என்னென்னா ஏதாச்சும் ஒன்றை செலக்ட் பண்ணி கான்டெக்ட் மெனுவுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு இன்சர்ட் கீ ஃப்ரேம் ஆப்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த வேல்யூவை நீங்கள் கீ ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு ரொட்டேஷன் ட்ராப் டவுன் மெனுவை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ எல்லோவாக சேஞ்ச் ஆகியிருக்கு எதுக்குன்னா இது உங்கள் கரண்ட் ஃப்ரேமில் டோப் ஷீட் அண்ட் டைம் லைனில் விசிபிள் கீ ஃப்ரேமை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கீ ஃப்ரேம் பார்க்க ஸ்மால் எல்லோ ஷேப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக அது எல்லோ சர்க்கிளில் தான் இருக்கும் பட் சில டைம் உங்கள் ஹேண்டில் டைப்பை பொறுத்து ஸ்கொயர் இல்லைனா டைமண்டாகவும் இருக்கும் இப்போது டைம் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இது டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் இதை பற்றி இன்னும் நிறையா நம்ம டோப் ஷீட் அண்ட் டைம் லைன் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் த்ரீ டி விபோர்ட்டில் நீங்கள் கீ ஃப்ரேம்ஸை இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு அடிஷ்னல் மெனு பாப்பா பார்க்குறத பார்க்கலாம் இப்போது கியூபை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் மோஸ்ட்லி லாக் ரோட் ஸ்கேல த்ரீ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சேனல்ஸ்லையும் இன்சர்ட் பண்ண சூஸ் பண்ணுவேன் உங்கள் சுச்சுவேஷன் எது சூட் ஆகுமோ அதை சூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஹார்ட் கீ யூசர்ஸ் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணியோ இல்லை வேல்யூ மேலே ஓவர் பண்ணி கீ ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ண ஐயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோ கீ ஃப்ரேம் ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம கீ ஃப்ரேமை இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஆட்டோ கீ ஃப்ரேமோட எனேவல் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சேஞ்சஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணும் நம்ம த்ரீ டி சீனில் எந்த ஆப்ஜெக்டை வேணுனாலும் க்ரியேட் பண்ணி கீ ஃப்ரேமை இன்சர்ட் பண்ணலாம் இது இதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி கீ ஃப்ரேமோட இருந்தால் ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூ சேஞ்சஸை கூட ரெக்கார்ட் பண்ணிடும் இதை டெஸ்ட் பண்ண இப்போது நம்ம சீனில் ஒரு மங்கி ஆட் பண்ணலாம் இப்போ கரண்ட் ஃப்ரேமில் ஆட்டோ கீ ஃப்ரேம் ஃபீச்சர் வழியாக நம்ம இந்த வங்கிக்கு எப்படி கீ ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ டைம் லைனுக்கு போய் இந்த ஒயிட் சர்க்கிள் ரெக்கார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஆட்டோ கீ ஃப்ரேம் எனேபிள் ஆகிடுச்சு இப்போது வியூ போர்ட்டில் அந்த வங்கியை மூவ் இல்லைனா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கீ ஃப்ரேம் டைம் லைன் அண்ட் டோப் ஷீட்டில் ஜென்ரேட் ஆகிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமை இன்சர்ட் பண்ண அப்புறம் நம்ம ஆப்ஜெக்டை இன்னும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணோம்னா அது நியூ கீ ஃப்ரேம்ஸை இன்சர்ட் பண்ணாது அது கரண்ட் கீ ஃப்ரேமை சேஞ்ச் பண்ணுது இப்போது இது ஜஸ்ட் இருக்கிற கீ ஃப்ரேமை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு செப்பரேட் கீ
இப்போ நான் இத கொஞ்சமா ரைட்ல மூவ் பண்ண போறேன் இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு ஒன்னுக்கு மேல கீ ஃபிரேம் இருக்கும் அனிமேஷன் கிரியேட் பண்ண சாப்ட்வேரே ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்டர்போலேஷன் இல்ல ட்வினிங் ப்ராசஸ் பண்றத பாக்கலாம் இப்ப நம்ம டைம் லைன பிகினிங்ல வச்சு பிளே பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க ஹார்ட் கீ யூசர்ஸ் இதுக்கு நீங்க ஸ்பேஸ் பார பிரெஸ் பண்ணலாம் இப்போ அந்த மங்கி மூவ் ஆகிறத நீங்க பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு கீ ஃப்ரேம்ஸ சாஃப்ட்வேர் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்டு செகண்ட் லொக்கேஷனுக்கு நடுவில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை இன்டர்போலேஷன் பண்ணி இருக்கிறத பார்க்கலாம் ரோப் ஷீட்லேயும் கிராஃப் எடிட்டர்லையும் இன்டர்போலேஷனை எப்படி ட்வீக் பண்ணுறது இதை பற்றி அதோட செப்ரேட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் கீ ஃப்ரேம்ஸை டெலிட் பண்ணணும்னா எப்படி நீ இப்போ பார்க்கலாம் டைம் லைன் இல்லைன்னா டோப் ஷீட்டில் நீங்கள் சிங்கிளாக கீ ஃப்ரேம்ஸை டெலிட் பண்ணலாம் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ண வேண்டிய கீ ஃப்ரேமை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கீயை கூட நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் கீ ஃப்ரேம் இருக்கிற ஃப்ரேமுக்கு நேவிகேட் பண்ணி கான்டெக்ட் ஃப்ரேமுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் தென் அதில் டெலிட் கீ ஃப்ரேமை செலக்ட் பண்ணுங்கள் சேம் மெனுவில் நீங்கள் கிளியர் கீ ஃப்ரேம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூஸில் இருக்க கீ ஃப்ரேம்ஸ் கிளியர் ஆகிடும் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் நோட் என்னென்னா த்ரீ டி வியூ போர்ட் கான்டெக்ட் மெனுவில் டெலிட் கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்காது இல்லைனா நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் மெனுக்கு போய் அனிமேஷனை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் கீ ஃப்ரேம்ஸை செலக்ட் பண்ணலாம் ஹார்ட் கீ யூசர்ஸ் நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணியோ இல்லைனா கீ ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கிற கரண்ட் ஃப்ரேம் மேலே ஹாவர் பண்ணி ஆல்ட் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதே சேம் வழியில் கீ ஃப்ரேம்ஸ் டெலிட் ஆகியிருக்கும் கீ ஃப்ரேம்ஸில் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னா இதுக்கு கீ ஃப்ரேமோட டைப்பை சேஞ்ச் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்குது இது கேட்க வேணும்னா அட்வான்ஸாக தெரியலாம் பட் ரியலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட் கீ ஃப்ரேம் கலரை தான் மீன் பண்ணுது எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரீம் போஸ் கீ ஃப்ரேம்ஸை மார்க் பண்ணுறதுக்கு டைம் லைனில் போய் கான்டெக்ட் ஃப்ரேமுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் கீ ஃப்ரேம் டைப்பில் போய் எக்ஸ்ட்ரீமாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் கீ ஃப்ரேமுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் பிங்க் கலர் கொடுக்கும் இன்னும் ப்ளூ ஆரஞ்ச் அப்புறம் க்ரீன் கலர்லலாம் கீ ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கு ஹார்ட் கீ யூசர்ஸ் டைம் லைன் மேல ஹாவர் பண்ணி ஆரை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இது கீ ஃப்ரேம் டைப் மெனுவை கொண்டு வரும் அண்ட் இதுதான் கீ ஃப்ரேமோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இதால உங்களுக்கு அனிமேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அண்ட் பிளண்டர்ல எப்படி ஒரு அனிமேஷனை கிரியேட் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன் டோப் ஷீட் டைம் லைன் அப்புறம் கிராஃப் எடிட்டர்ல எப்படி கீ ஃப்ரேம்ஸை எடிட் பண்றது அப்புறம் மேனிப்புலேட் பண்றதுன்னு அதோட செப்பரேட் வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த வீடியோல டைம் லைன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம்